。回转寿司大受欢迎，成功之道在于平，吸引年轻男女，吸引学生，吸引小朋友。相比有寿司职人亲自服侍客人嘅店铺，大型回转寿司连锁店开遍整个日本。店铺数目喺二零二二年大约有二千二百间，而麦当劳就有二千九百几间，可见回转寿司喺日本嘅势力同埋受欢迎程度，亦都唔难理解而家喺日本营业额最高嘅连锁店寿司罗寿司郎会冲出日本去到海外发展，喺香港、台湾、南韩开分店嗰阵时，造成大排长龙嘅现象。营运寿司郎嘅公司系株式会社阿坚多寿司罗。阿坚多即系商人嘅意思，真系擅长营商。最深入本金就系和食探究系列，窥探一下点解回转寿司会咁平，而且会咁受欢迎。参考日本回转寿司协会顾问理事米川新生嘅著作《回转寿司的经营学》，日本近二十年经济不景，加上飲食业低迷嘅形势之下。相反，回转寿司市场規模不断扩大，就算遇上新冠疫情，同埋唔卫生恶搞影片，透过 Instagram 扩散，亦都挡唔住佢嘅气势。长期以最平价一百 y 一碟两罐作招来嘅店铺，喺日本称为一百 yen 系呢一个价格，简直系一个发明。另一方面，相对一百 yen 系有较高价格设定嘅店铺，称为食家系。品质同埋味道唔逊色于一般寿司铺。常见嘅食家系回转寿司铺，又系关东一大开分店嘅寿司跳子丸，一碟两罐金枪鱼为二百八十 yen， 比一百 yen 系贵成一倍以上。而家市场以一百 yen 系同埋食家系两分天下。今集睇睇回转寿司可以以廉价嚟提供鲜鱼品质嘅巧妙商业模式。上一集和食探究以寿司起源为主题，已经介绍过而家日本国内四大连锁店，佢哋都系属于一百 yen 系。现时以营业额嚟计算，阿坚多寿司罗寿司郎占第一位，于二零一零年左右超越以平价为卖点嘅长期王者及巴祖士河童寿司，仲有喺铺头里面设有玩意嘅无天库拉祖士无添藏寿司，最后有后起。由经营 Skia 嘅集团为打入回转寿司市场而创嘅门市品牌，下马就是奔寿司。而一哥嘅寿司郎喺日本而家最平系一百二十 yen， 跟住就系一百八十 yen、三百六十 yen， 分三个唔同价位，各个价位因店铺会有少少唔同。例如最低价位系一百二十 yen， 或者一百三十 yen， 或者系一百五十 yen， 最平同埋最贵差三倍。寿司郎唔止价格低，而且味道亦获好评，平价同埋好食系两个极端，难以兼顾。加上回转寿司铺比立握寿司铺价格平得多，同埋标价明确。立握寿司铺即系只有寿司师傅亲自握制嘅寿司铺，要食平寿司嘅话，就要去回转寿司铺。其最大特色嘅回转同埋平之间存在密切关系，舒服嘅座位，冷暖气設備。热茶只需要花一百二十 yen 就可以品尝优质嘅两罐金枪鱼寿司，简直难以置信。有啲怀疑铺头会唔会蚀本，但事实一百 yen 系嘅一哥寿司郎喺日本国内有六百二十六间店铺，母公司嘅 Food and Light Companies 仲喺东京证券交易所上市。与想象中相反，回转寿司生意可观。最大嘅理由在于佢打破咗飲食业嘅常规。飲食业里面有一个指标，以营业额同埋费用比率嚟评估生意系咪健康，名为 F L 费用比率。F 系 food， 即系食物，为提供商品嘅食物而花嘅费用，包括各种食材同埋调味料、酱汁。而 L 系 labor， 即系指员工。飲食业里面如何控制食物同埋员工费用，左右生意嘅前途。飲食业界一般 F L 费用比率为五十五至到六十五个 percent。而回转寿司则高达七十个 percent， 喺呢度意味住回转寿司有两个命运。第一系因为费用较高，所以要将生意额推高，先至可以超过收支平衡点。生意额越多嘅话，就算皮费重、利润比率低，亦都可以确保可观嘅收入。
，而第二系 F 同 L 里面，将 L 即系员工费用尽量减低，将金钱放喺入高质素材料之上。所以用运输带嚟送餐呢一个减少员工嘅设计好重要，亦都系回转寿司呢一个生意嘅核心。而家仲有多种减少人手嘅方法，不过翻翻去当初面世嘅一九五零年代。主要就系靠回转运输带嚟减低运作成本。其实回转寿司店并冇咁简单，再进一步睇一睇，当店铺将更多金钱放喺食材嘅鲜鱼上面，同其他食肆相比起嚟，其他食肆嘅用料质素以相同价钱嚟计算嘅话，就相对地低。站喺顾客嘅角度嚟睇，以相同价钱喺回转寿司铺可以食到更高价、更高质素嘅食物。埋单嘅金额里面，去比食物嘅比率，比去比员工同埋装修高嘅话，就有更抵更划算嘅满足感。高食材成本嘅威力就喺呢度发挥，打败其他食肆，安稳确保优势，客路源源不绝，有助推高营业额，亦减低咗宣传成本。味道同用料质素难分高下嘅牛肉饭连锁店，宣传费大概占十个 percent 以上，而回转寿司店。只需要一至到三个 percent， 唔需要大做宣传，鲜鱼本身已经系一个强劲嘅噱头。集合以上各种元素，回转寿司呢一款商业模式而获得日本人多年嚟嘅改良，喺国内胜过其他食肆，不断扩大市场规模。当搬到海外嗰阵时，更添加咗日本呢一个品牌。初开幕嗰阵时，大排长龙嘅现象唔难理解，一百亿里面充满美味。充满质素，充满智慧。一百亿回转寿司铺可以有今日嘅发展，都系将所有费用减至到最低，当中将摆喺鲜鱼上面嘅费用比率提升至到极限。有咗品质好嘅鲜鱼，就可以进行薄利多销。点样削减人手成为永远嘅课题？随住时代转变，科技进步，以 I T 削减人手嘅方法层出不穷。不过减咗人手就换来一啲副作用。二零二三年头喺日本相继发生恶作剧，年轻男女喺回转寿司铺里面进行不合卫生嘅行为，并将过程 upload 去 Instagram 等等嘅社交平台，引起风波，受害公司股价大跌。营运公司已经表示会采取以刑事同埋民事两方面作法律上嘅跟进，唔少人会将焦点放喺恶作剧嘅行为上面。加害者当然唔应该纵容，但事情总可以由唔同角度去睇。啱啱好事件同今次嘅主题有关，讲讲事件与回转寿司商业模式嘅关系。上一章提到飲食业嘅 F L 费用比率，回转寿司将 L 嘅员工费用减低至到极点。一百 yen 系店铺以一百五十个座位以上为主。以日本寿司郎为例，一间铺头平均有八十六个职员工作，分别担当各个职位同埋每日各个时段。当中只有两个至到四个正职员工，其他都系兼职。楼面冇寿司师傅，代表业务大部分都系简单嘅工作，例如清理座位同埋准备食物。而寿司郎会喺店铺里边汤制鲜鱼。呢、这、一个工作需要一定嘅技术。总括嚟讲，减少正职员工比率，降低工作难度嚟削减员工费用。为咗进一步削减员工费用，各公司陆续发明机器追求自动化。最主要嘅回转运输带于一九五八年面世，稍后详细探讨。先讲一讲其他嘅机器设备。一九七四年推出咗自动泡茶机，资料图片里面系一九八八年制嘅。初期水龙头安装喺运输带上面，经常有客人落亲。之后改良位置搬到去坐席旁边，设计用到而家。一九九六年有自动数碟系统嚟帮助计算结账金额。几年之前人手数碟亦都好普遍。新冠疫情期间引入自动数碟方式，店铺增加。再配合一九九零年代末发明嘅回收碟系统。将食完嘅空碟放入餐台旁边嘅餐碟回收通道入口，自动计算餐碟嘅种类同埋数目，与点餐嘅内容同埋运输带上面录影镜头嘅影像作比较，就可以作精准嘅自动结账计算。二零二二年尾，我去到池袋嘅藏寿司嗰阵时，睇到回收碟系统
，每放五隻碟就可以抽奖一次，好似扭蛋嘅机器安装喺座位嘅上方。如果点咗九碟嘅话，的确会有客人想去多抽一次奖嚟食多一碟，系补足到客人心理嘅设计。呢啲自动化设计已经有进一步嘅进化，唔单止可以削减人手，仲有促销嘅效果。之后当然要讲讲点餐。二零零五年左右，何同寿司正式引入 Touch Panel 之前，点餐方式系揿钟等员工嚟落单，或者好似卡拉 OK 咁样以对讲机嚟落单。呢、这、一个工具为员工带嚟负担。Touch Panel 点餐机发明咗之后，整个点餐至到送餐过程里面，绝大部分工作已经可以自动化，剩低送味增汤等等唔适合放喺运输带上面嘅食物，仲要靠人手。部分店铺想尽办法利用运输带密封汤碗嚟送汤。我去藏寿司嗰一次，由门口攞炒，去到自己嘅座位点餐，去到数碟，埋单俾钱离开店铺，冇任何一个程序需要店员协助。喺城市地区嘅店铺已经可以作一百 percent 无人接待，加上疫情关系，无人认识以非接触为名推行，减少削减费用嘅印象。对于回转寿司推行自动化嚟讲，简直系绝好嘅机会。而喺呢一张初头提到嘅恶搞唔卫生事件，系自动化嘅副产物。有关店铺采取卫生同埋防范嘅活动，喺最后一章会讲解。回转寿司已经诞生超过六十年。改写咗寿司嘅历史。上一集和食探究讲解咗寿司嘅起源，介绍咗千几年前嘅厌饭业语，去到十九世纪中期嘅江湖前手握寿司。一九五八年，第一间回转寿司店于大阪诞生，带嚟另一个革命。主角白石二明于战后嘅一九四七年，由祖家嘅外援走到大阪开小型料理店，店铺取名为元禄，因为家族历史可以追溯到江湖时代嘅元禄期。而六亦有金钱嘅意思。当初好多顾客拖数，店铺生意未能上轨道，佢就决心转型去提供大众食物，选择比较奢侈嘅手握寿司。手握寿司原本就系江湖时代嘅大众食物，亦都系快餐嘅一种。完全唔识握寿司嘅白石，去到附近嘅寿司铺学师，正正因为时代系战后，好多人都会互相帮助，想重建国家。所以白石冇遭到拒之门外，佢落于学习，好快就学满师，开始提供寿司，一碟四罐成为二十 y 当时嘅物价二十 y 可以食一碗拉面。如果以现时嘅物价水准作比较嘅话，一碗拉面当佢七百 y 四罐寿司都算系抵食。记得当时并冇而家嘅一百 y 系寿司铺，寿司本来就系比较奢侈嘅食物。白石嘅铺头喺而家嘅东大阪区，系工业区，吸引大量工人同埋学生光顾，经常大排长龙，人手不足问题显著。落单、握寿司、送餐欠缺效率，当时佢已经有心去作改善。有一日，佢参观大阪吹田市嘅啤酒工厂，睇到运输带上面被搬运一个又一个嘅啤酒樽，佢灵机一触，觉得可以套用到自己生意上面。佢同附近工厂嘅朋友一齐研制运送寿司嘅运输带，应付弯位同埋选择唔易生锈嘅材料系最大嘅考验。花咗四年时间，于一九五七年终于完成咗试验版。第二年四月投入服务，开咗回转元禄寿司第一号店。运输带嘅速度设定为每秒八厘米，足够客人考虑选择边一款，亦都唔会太快，小朋友伸手都可以攞到。而且寿司唔会容易变干，对于心急嘅大阪人嚟讲，算得上系啱啱好嘅速度。补充少少，而家无添藏寿司运输带嘅速度系每秒九点五厘米，比原早嘅元禄寿司嘅快一点五厘米，系经过长年经验同埋庞大数据得出嚟嘅答案。唔同款式嘅寿司喺运输带上经过客人面前，呢、这、一个模式具创意而且有趣，好快就吸引大量客人。冇几耐喺道顿忽开咗第二号店，艺能人都有去帮衬。当时道顿忽系潮流中心，集大大小小剧场
睇完戏剧嘅人都会去元禄回转寿司铺度开一开眼界。白石喺一九六二年成功为运输带取得专利，展开咗元禄回转寿司独市嘅年代，更喺一九六八年展开特许经营，店铺名称为元禄寿司。第一号分店登陆仙台，大阪远离仙台。所以部分仙台长大嘅人误以为回转寿司嘅发祥地就系喺家乡嘅仙台。一九七零年，大阪举办万国博览会，参展嘅快餐店有嚟自美国嘅汉堡包铺麦当劳同埋东粒铺 Mr. Donut。另外仲有国产嘅回转寿司铺元禄寿司。展览之后，回转寿司喺日本国内嘅知名度一口气飙升。转利权嘅二十年里面。包括申请期间，即系直到一九七八年，元禄寿司作垄断经营，因为冇其他回转寿司铺头，所以元禄寿司就成为回转寿司嘅代名词。全盛期分店达二百四十间。虽然元禄寿司垄断咗市场，不过百石依明并冇拉高价钱嚟追求最大利益。一九七零年代一碟系六十 y 每位客人平均消费价钱系七百 y 不过亦都带嚟一个祸害。特许经营难以控制服务质素，造成回转寿司又平服务又差嘅印象，根深蒂固。一九七八年运输带专利过咗法定期间之后，唔少公司纷纷加入市场，例如有以后长期占领到地位嘅河童寿司。仲有而家一哥寿司郎嘅前身寿司太郎、河童寿司同埋寿司郎等等公司往钻研廉价方向行，建立一百 yen 系王朝；而有另一批公司向另一个极端行，开创食家系，以回转寿司模式追求提供优质食材，之后发展至超高品质，与立握寿司铺匹敌。早期有海鲜三期港，而家改名为回转寿司三期。企业合并之后，而家同寿司郎属同集团 Food and Life Companies。海鲜三期港系飲食业低迷期嘅九十年代尾，喺一九九七年十一月，于 J L 木刻站开第一号店，推出大份材料。一般店铺寿司上面嘅鲜鱼为十二至到十五克，而大份材料达到二十克。例如金枪鱼刺身嘅两边掂到只碟，卖相令人留下深刻印象。大份材料成为热潮。唔单止大份抵食，对用料亦都甚为讲究，足以满足经常去立握寿司店嘅食家。价格就比一百 yen 系高，例如而家嘅回转寿司三期，金枪鱼两罐为一百七十七 yen， 差不多比寿司郎贵五十个 percent。食家系里面有上市公司嘅吊子丸，而家两罐金枪鱼为二百八十 yen。为咗追求高品质鲜鱼，独自开发入货门路。一般认为回转寿司冇办法提供价格较高嘅天然鲜鱼，只能採用冷冻同埋养殖嘅货源。社长嘅忽地夫妇理解物流架构，经渔船、鱼市场、专业批发嘅仲舍，各中间人赚取边际利润。关于仲舍，请参考于二零二一年十一月推出嘅足地特辑。当然，入货价格遭抬高，忽地社长直接由鱼市场嘅买家入货。跳过众社减低成本，作为大型连锁店，难跳过众社嚟获得稳定货源。例如寿司郎等等大型一百 yen 系店铺，餐牌上面嘅款式同埋价钱已经固定咗，确保货源种类、数量同埋入货价钱为首要任务。各店铺以相同嘅步骤嚟运作，难以随机应变。吊子丸而家有九十二间分店，于唔同鱼市场直接入货。招牌上面嘅吊子干直送，完全表达咗其公司嘅运作特色。店铺只设于围绕可以由吊子干直送鲜鱼嘅地方，有千叶县、东京都、岐玉县、神奈川县。店铺里面同一百 yen 系唔同，虽然系回转寿司，但有寿司师傅在场大显身手，并且有多至五至到九位长住。除咗鲜鱼本身嘅品质高之外，设计同埋手握技术一流。令食客叹为观止，食指大动。食家系店铺一反业界常识，依靠低效率嘅运作，先至系食家系嘅标准。唔追求全自动化同埋低价格极限
，讲究高品质同埋寿司师傅嘅技术。吉听之时，合点寿司嘅营运公司于一九八零年代取得牌照，开办元禄寿司。一九九五年就结束咗生意，改为自家品牌经营，加入成为食家系嘅一份子。与吊子丸唔同，合点寿司向另一方面发展，找寻各地嘅品牌鱼。品牌鱼即系指各地出产嘅优质鱼类同埋其他海鲜，例如最出名嘅可算系于北海道同埋清心之间庆进海峡捕捉到嘅大间金枪鱼。另外，仲有佐渡银龟、三六广末号，各种品牌鱼喺当地出名，但其他地方知名度唔高。合点寿司走遍全国搜寻，与船家同埋鱼市场商讨入货，将回转寿司带到去另一个层次。所以餐牌里面除咗热门嘅款式之外，有嚟自各地嘅品牌鱼，价格亦有可能变动。网页上面已经标明咗呢一点。二零二三年三月推出咗嚟自爱媛县嘅鹰雕、静江县嘅坚鱼，另外仲有其他款式。固定餐牌上面可以揾到南金枪鱼，呢一款金枪鱼比较难揾到。一般市面上可以揾到嘅都系较平嘅尾巴千马古罗短金枪鱼。关西就可以揾到味道较淡口嘅奇哈达马古罗黄鳍金枪鱼。如果去日本遇到唔认识嘅回转寿司铺，而且价格比较贵，如果金枪鱼接近二百或者超过二百英嘅话，好有可能系食家系店铺，不妨试一试。日本嚟讲，要培训一个寿司师傅，学煮饭要用三年，学手握功夫要八年，合共十一年，明显系庞大嘅花费。加上喺日本根本难以确保上千名熟手寿司师傅，大规模一百 yen 系连锁店，唯有全面靠机器。一九八零年代，各间公司开始发明自动化制造寿司机器，先有可以制作手握寿司饭。之后仲可以卷上紫菜嚟制作军舰寿司。而家喺寿司郎引入嘅自动手握寿司饭机，由铃木器工研制，一部售价为二百五十万 y 大概系十五万蚊港纸。一个钟头里面可以生产三千六百个，即系一秒一个。可以想象喺店铺里面嘅客人同埋外卖嘅进食同埋点餐速度。喺回转寿司运作模式进化过程里面。一百英系铺头之中长期作领导地位嘅河童寿司，而一款著名嘅送餐玩意寿司特急，持有专用运输带，以新干线造型嘅运输台，极速送上点餐嘅寿司。呢、这、一个系统以新干线为包装，大受小朋友欢迎，即系代表家长选择铺头嗰阵时，有原因去选择河童寿司。特急亦都有一个意思。快速送餐，减少客人等候时间，提高满足度之外，仲可以缩减客人占用座位嘅时间，增加翻台速度，为提高营业额作贡献。喺呢度，一百 yen 系同埋食家系于运输带上面出现咗分别。食家系嘅运输带呈圆形，围绕多位寿司师傅，运输带系基本嘅模式。而一百 yen 系为求效率，亦都冇寿司师傅。所以冇需要執着于圆形。无添撞寿司最初发明咗直线型送餐专用形式，喺非开放式厨房里面直接送餐去到客人座位旁边。除咗专用送餐嘅直线模式之外，又方便巡回各个座位。无添撞寿司于一九八七年採用 E 字模式，呢、这、一个模式亦都造就咗店铺大型化。一条运输带已经可以照顾绝大部分客人。而座位亦都可以由以往面对运输带嘅模式改为卡位，方便一家大细扩大一直以上班一族为主嘅客源。保持圆形嘅美食系，并非停步不前。利用客人嘅视线向住寿司师傅嘅特点，例如鱼社回转寿司、大马律水产、大丸水产、坑头位不接 touch panel， 寿司师傅逐一大声讲会汤乜嘢鱼，并且以汤鱼作为表演。座位上面嘅客人见到有新鲜汤嘅鱼，自然就会选择嚟食。虽然大丸水产已经喺二零一八年全线结业，但为食家系提示咗一个模式。而家亦都可以揾到採用即场汤鱼嘅店铺
，呢啲系一百 yen 系冇办法模仿，而喺海外亦都难做到，值得去日本嗰阵时一开眼界。讲翻一百 yen 系，无添藏寿司于一九九七年採用咗 QR code 时间管理系统，于唔同款式设定适当嘅丢弃时间。将逗留喺运输带过长嘅寿司自动移走同埋废弃，保持咗品质之外，亦都保持运输带嘅卖相。二零零二年，寿司郎采用咗综合管理系统，利用数据分析配合店铺里面嘅客人数目、性别同埋年龄层，仲有逗留喺店铺里面嘅时间，自动判断应该要推出乜嘢款式同埋数目。如果铺头里面大部分客人已经逗留半个钟头以上。不断推出寿司，对销售冇帮助，反而造成损失。呢、这、一个时段适合推出生果或者甜品。二零二零年代 ，Big Data 已经成为业界标准，但喺二十年之前已经利用数据分析，确实唔可以轻视，值得评价。以上种种发明同埋尝试，可以减低员工嘅费用之外，仲可以增加营业额。对高 FL 费用比率嘅回转寿司嚟讲，系必须嘅企业努力。于二零二零年代重新定义咗薄利多销嘅意思。食家系铺头最大嘅弱点，就系、是、做唔到接近一百英嘅低价格。途中出现咗混合体嘅食家系一百英店铺，先驱就系头先提及过已经全线结业嘅大丸水产，采用 E 字型运输带。以机器制作寿司饭，而且同北海道渔业协会合作，部分货源嚟自鱼市场未能出售正下嚟嘅鲜鱼，摸索鲜鱼品质同埋成本嘅平衡点。二零一零年至到二零一八年努力找寻出路，但最终未能成功。跟住不如讲讲食家系嘅高质店铺，主要集中喺金泽。金泽面对日本海，拥有几个优良渔港。三个品牌分天下，有卡纳扎华乌麦芒之时，摩利摩利之时，寿司亏呢？卡纳扎华麦芒之时，金泽正寿司喺东京多摩广场里边有分店，睇睇佢嘅餐牌，卖相同埋价钱都睇唔出系回转寿司。如果喺东京嘅话，涉谷同埋上野都有分店，下次我会去试一试。而回转寿司活美登利。同香港人熟悉嘅美登利寿司名称相近，美登利寿司系传统嘅立握寿司，而回转寿司嘅活美登利亦都系食家系嘅名店，用料上乘 ，F L 费用比率超过八十个 percent。另一方面，一百 yen 系最近受恶搞事件影响，呢一条片已经提及咗店铺营运方式，即系自助方式同埋小楼面员工，环境上容易发生恶搞事件。令客人对卫生失去信心，不过难以相信全部恶搞事件都被 upload 去到社交平台而曝光。事件属冰山一角，公司方面把握实情，不断改善运作方式，提高卫生同埋品质。过往发生关于食物丑闻嘅无添藏寿司，于二零零三年引入店铺遥远支援系统，总部监视各店铺闭路电视影像，如果有异样嘅话，就即时通知店铺。有需要嗰阵时，仲会报警处理。二零一一年引入抗菌寿司罩，防尘防菌之外，仲防止客人喺唔卫意之下掂到食物。更加喺二零二三年三月引入 A I 影像系统，利用已经喺二零二一年全店铺装设咗喺运输带上面嘅录影机镜头影像，以人工智能作分析。如果验出有异常行为，总部会响起警号，店铺职员即时作应对。唔卫生恶搞事件当然要处理，不过透过今次嘅事件，有机会去思考点解回转寿司可以咁平，减少员工转为自助形式，即系将管理食物部分责任转嫁咗俾客人。茶同埋调味料以至主菜嘅寿司都系客人自助，四周围亦都缺乏店员嘅视线，加上低价格设定，入去铺头嘅门槛好低，造就咗容易恶搞嘅环境。自助式嘅快餐铺头都冇例外，而追求全自动化嘅回转寿司铺情况更加严重，因为食物本身都系自助。细心谂一谂，如果要用上几千英，一
有寿司师傅喺旁边抛挤食物嘅铺头，环境上比较难去发生恶搞事件。要谂一谂悭嘅钱换来乜嘢代价，换嚟乜嘢风险。无论一百英系定系食家系回转寿司，六十几年嚟不断进化。喺日本有成二千几间店铺，以市场规模嚟推算，一百英系占八成半。剩翻落嚟嘅都系各有特色嘅食家系，平价又好，高质又好。日本回转寿司百试不厌，惊喜重重。